ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிகலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிகலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக திருமதி யோகாம்பால் சுந்தர் அவர்கள் என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பாக்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் என்ன சமையல் மேம் இன்னைக்கு எரிசேரி எரிசேரிங்கிறது டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்டா பண்ணுவாங்க மலையாளி சொல்றது ஃபேமஸான டிஷ் நம்ம இன்னைக்கு வந்து பரங்கி காய வச்சு எரிசேரி பண்ண போறோம் காராமணி சேர்த்து இது மத்தன் எரிசேரி அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் புளி சேவை இதுக்கும் அதுக்கும் காம்பினேஷன் அது டிஃபனுக்கு இது சாப்பாட்டோட ரெண்டையும் தொட்டு நோணும் சாப்பிடலாம் எரிசேரி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் பரங்கிக்காய் கொடுங்க இது ஊற வச்சு வேக வச்சுட்டு இருக்கோம் இதுல வந்து யூஸ்வலி அவங்க வந்து சேப்பு காராமணி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்க வெந்த காராமணி தான் இதுல போடணும் தண்ணி கொடுங்கம்மா கொஞ்சம் மஞ்சப்படி மிளகு பொடி இருக்கும் இதுக்கு மெயினா எரிசரிக்கு எடுத்தது இந்த மிளகு பொடி போடணும் கண்டிப்பா போடணும் இது ஒரு டீஸ்பூன் கிட்ட போடுறேன் மிளகா பொடி கால் டீஸ்பூன் கிட்ட போடுறேன் தேவையான உப்பு பரங்கிக்காய் கட் பண்ணி சேர்த்திருக்காங்க அதே மாதிரி வேக வச்ச காராமணி கொஞ்சமா வந்து மிளகாய் தோல் சேர்த்திருக்காங்க தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிருக்காங்க இது நல்லா கொதிச்சு வேகட்டும் நம்ம அதுக்குள்ள சேவைக்கு தேவையானது இந்த பக்கம் ரெடி பண்ணலாம் இது புளிக்காய்ச்சல் மாதிரி ஆனா புளிக்காய்ச்சலுக்கு நம்ம என்னெல்லாமோ பொடி எல்லாம் பண்ணி போடுவோம் அதெல்லாம் இல்லாத சிம்பிளா ஒரு புளிக்காய்ச்சல் பண்ணி சேவையை போட்டு கலந்து எடுத்தோம்னா புளி சேவை லெமன் சேவை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆமா மாதிரி இது நம்ம இடியாப்பம் எப்படி பண்றதுன்னு முன்னாடியே சொல்லிருக்கோம் அதே மாதிரி பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கோம் இதுக்கு நல்ல எண்ணம்மா கொஞ்சம் தண்ணி கொட்டு புளி சேவைக்கு தேவையானது ரெடி பண்ணலாம் ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் கிட்டக்க நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கணும் ஏன்னா கொஞ்சம் புளி காய்ச்சல்னாலே தெரியுமே ஸோ கடுகு கூடுமா மிளகாத்தல் அந்த புளி சேவை எதுக்கெல்லாம் நமக்கு தொட்டு சாப்பிடுவோம் டிஃபன் இதோட கூட சட்னி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது நைட் டிஃபன் ஈவினிங் டிஃபனுக்கு அது சேவை எப்பயுமே லைட்டா இருக்கும்ல லைத்துக்கு ஒன்றும் பண்ணாத ஒரு இது கடலை பருப்பு நல்ல கடலை ச 
ஸோ அந்த புளி சேவைக்கு ஃபஸ்ட் வந்து கடாயில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டாங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா கடுகு சேர்த்துக்கிட்டாங்க அதோட நிலக்கடலையும் கடலை பருப்பும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் வத்தல் சேர்த்துருக்காங்க இதில் எப்போ மஞ்சப்பொடியும் பெருங்காய் பொடியில் ஆட் ஸோ ஒரு பக்கம் வந்து பரங்கிக்காய் காராமணிலாம் வெந்துட்டு இருக்கு அண்ட் இன்னொரு சைட் புளி சேவைக்கு வந்து எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் கடுகு போட்டு மிளகாய் வத்தல் கடலை பருப்பு நிலக்கடலைலாம் சேர்த்து கருவேப்பில போட்டிருக்காங்க இப்போ புளி கடலை ஆட் பண்ணிருக்காங்க இது வரைக்கும் நான் வந்து என்னன்னா ஒரு பெரிய எலுமிச்சம் அளவு சைஸ்க்கு புளி எடுத்துருந்தேன் அதுக்கு இந்த சேவைக்கு இது சரியா இருக்கும் இதுல உப்பு போடலாமா கொஞ்சமா மிளகா அப்படிமா கால் ஸ்பூன் மிளகா அப்படி இதுலயும் போட்டுருக்கேன் இது ரெண்டும் நன்னா கொதிக்கணும் நான் இது வேகணும் இது சுண்டை அப்படியே எண்ணெய் எல்லாம் மேல வந்ததுன்னா சேவையை போட்டு கலக்கலாம் போடுறதுக்குன்னு சின்ன சின்ன பீஸ் வெல்லம் இதுதான் சீக்கிரட் இது வந்து புளிக்காய்ச்சல்ல போடக்கூடாதான் போடக்கூடாது இந்த புளி சேவைக்கு புளி அவளுக்கு அதுக்கெல்லாம் போட்டாதான் இது நல்லா இருக்கும் புளிக்காய்ச்சல் நம்ம ரொம்ப நாள் வச்சிருந்து சாப்பிடுவோம் ஆனா கனடி காசு எல்லாம் போடுவாங்க அவங்களோட இதுல ஒரு லைட் ஒரு சின்ன பீஸ் இதுல போடுறேன் எரிசேரிலையும் ஒரு சின்ன பீஸ் போடுறேன் இது கொதிக்கணும் இது வேகணும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஓகேமா நல்லா சுண்டிடுச்சுமா நல்ல சுண்டி இப்படி எடுத்தீங்களா இதுல வந்து நம்ம இப்ப சேவையை போட்டு கலந்தோம்னா இது ரெடி இதுக்கு வந்து தேங்காய் ஜீரகம் அரைச்சி விட்டுருங்க பாதி தேங்காய் அரைக்கிறதுக்கும் ஒரு பாதி வந்து வறுத்து போடணும் அது கொஞ்சமா ஜீரகம் இந்த அடுப்பு அணைச்சிடுறேன் நான் தண்ணி கொடுங்க இன்னொரு ஒரு எரிசரி எது போட்டு பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சேனே நேந்திரங்கா பூஷ்ணிக்கா அது மூணையும் போட்டு பண்ணுவாங்க அது கடலை பருப்பு போட்டு சேம் இதே வழிதான் அதுக்கும் ஆனா காய்கறி மட்டும் வேற விட்டுள்ள 
எல்லாம் நல்லா ஒன்னா சேர்ந்து கொதிச்சு வெந்த ஜோரா இருக்கு வாசனையாவும் இருக்கு ஆமா கொஞ்சம் கருவேப்பில இதுக்கு இப்ப மேல தேங்காய் வறுத்து போடணும் தேங்காய் நெல்லு ஸோ இதை இப்போ இறக்கி வச்சுக்கிறேன் தேங்காய் எண்ணெய் கொடுக்கணுமா இதை வறுக்க போட்டுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் இதை கலக்கலாம் இதில் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் கிட்ட தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுருவோம் கடுகு தெரியும் கேரளா டிஷ்னாலே தேங்காய் எண்ணெய் தேங்காய் அதுதான் அவளோட ஹைலைட் இது வெடிக்கிறதுக்குள்ள நம்ம இதுல போட்டுக்கலாம் இது கடுகு வெடிச்சுட்டு ரெண்டு வரமிளகா கொடுங்க ப்ரௌனா வறுபடணும் பாட்டுக்கு வருது இருக்கட்டும் நம்ம அதுக்குள்ள புளி சேவையை கலக்கலாம் புளிக்காய்ச்சல் மாதிரி ஏதோ ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் எல்லாம் கிடையாது சிம்பிளா ஈஸியா சூப்பரப்பா சாப்பிடுறதுக்கு இன்னைக்கு ரெடி இது பார்த்தா பிரவுன் ஆயிருக்கு தெரியறதா தேங்க நம்ம வெள்ளையா போட்டோம் தேங்காய் எண்ணெயோட தேங்காய் வறுக்கிறதோட ஸ்மெல்லே வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஸோ இந்த ரெண்டு ரெசிபி நமக்காக செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்னுடைய சுவை எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அட்ட காசம் மேம் சொன்ன மாதிரி அவ்வளோ ரிச்னஸாக இருக்குது தேங்காய்னா தேங்காய் அது போட்டாலே போதும் எந்த ஒரு டிஷ்ஷுமே ஃப்ளேவரும் சரி டேஸ்ட்டும் சரி சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் இதில் காரத்துக்கும் நீங்கள் மிளகு தூள் மட்டும்தான் ஹைலைட் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அதனால் ரொம்ப மைல்டாக இருக்கும் குட்டீஸ்ங்களுக்கும் ரொம்ப ஏற்ற ஒரு ரெசிபியாக இருக்கும் புளி கரிச்சல் நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் 
அதுவும் இவ்வளோ சுலபமாக செய்ய முடியும் அப்படின்னா இனி நிறையா பேர் வீட்டில் இது வந்து இடியாப்பமே மீதிச்சுனா கூட உடனே இதாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னைக்கும் நீங்கள் வழக்கம் போல் ரெண்டு ரெசிபியும் சூப்பராக சமைச்சு கொடுத்துட்டீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ பரங்கிக்காய் எரிசேரி செய்ய தேவையான பொருட்கள் பரங்கிக்காய் வேக வைத்த காராமணி மஞ்சள் தூள் மிளகு தூள் மிளகாய் தூள் உப்பு வெல்லம் சீரகம் கருவேப்பிலை தேங்காய் எண்ணெய் கடுகு வரமிளகாய் மற்றும் துருவிய தேங்காய் பரங்கிக்காய் எரிசேரி செய்யும் முறை பேனில் நறுக்கிய பரங்கிக்காய் மற்றும் வேக வைத்த காராமணி சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணீர் விட்டு அதில் மஞ்சள் தூள் மிளகு தூள் மிளகாய் தூள் மற்றும் உப்பு சேர்த்து அதில் சிறிதளவு வெள்ளம் சேர்த்து மிக்சியில் தேங்காய் சீரகம் மற்றும் சிறிது தண்ணீர் விட்டு அரைத்து அந்த கலவையை பேனில் சேர்த்து நன்கு கிளறி அதில் கருவேப்பிலை சேர்த்துக் கொள்ளவும் பிறகு ஒரு தாலிப்பு பாத்திரத்தில் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டு அதில் கடுகு சேர்த்து அது பொறிந்ததும் அதில் வர மிளகாய் மற்றும் துருவிய தேங்காய் சேர்த்து நன்கு வறுக்கவும் பிறகு அதை பரங்கிக்காயுடன் சேர்த்து நன்கு கிளறி எடுத்தால் சுவையான பரங்கிக்காய் எரிசேரி தயார் புலி சேவை செய்ய தேவையான பொருட்கள் நல்லெண்ணெய் கழுகு மிளகாய் வத்தல் கடலை பருப்பு வேர்க்கடலை மஞ்சள் தூள் பெருங்காயத்தூள் கருவேப்பிலை புலி காய்ச்சல் உப்பு மிளகாய் தூள் வேக வைத்த சேவை ஒரு கப் மற்றும் வெல்லம் புலி சேவை செய்யும் முறை ஒரு பேனில் நல்லெண்ணெய் விட்டு அது காய்ந்ததும் அதில் கடுகு மிளகாய் வத்தல் கடலை பருப்பு வேர்க்கடலை சேர்த்து நன்கு கிளறிவிடவும் பிறகு அதில் மஞ்சள் தூள் பெருங்காயத்தூள் கருவேப்பிலை புலி காய்ச்சல் தேவையான அளவு உப்பு மிளகாய் தூள் மற்றும் சிறிது வெள்ளம் சேர்த்து சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு தண்ணீர் நன்கு சுண்டியதும் அடுப்பை அணைத்து சிறிது நேரம் ஆற விட்டு அதில் வேக வைத்த சேவையை சேர்த்து நன்கு கிளறி எடுத்தால் சுவையான புலி சேவை தயார்